Promover TV, a home of testimonies. Danieli sula ya kumi. Mstari wa kumi na mbili. Danieli kumi mstari wa kumi na mbili nasema. E na wa kumi na tatu. Ndipo akaniambia. Ndipo akaniambia. Usiogope. Usiogope. Danieli. Wewe Danieli. Kwa maana tangu siku ile ya kwanza. Ehe. Ulipo tia moyo wako ufahamu. Ebu mwambie mwenzako tangu siku unayotia ufahamu juu ya maisha yako ndipo Mungu alikuja kwako Akasemaje na kujinyenyekeza mbele za Mungu wako Na kujinyenyekeza mbele za Mungu wako Maneno yako yalisikiwa Yale maneno yalisikiwa Nami nimekuja kwa ajili ya maneno Na mimi Maraika Gabrieli Nimekuja kwa ajili ya hayo lakini mkuu wa ufalume wa uajemi mkuu wa ufalume wa uajemi alinipinga alinipinga siku ishirini na moja kwa siku ishirini na moja bali tazama huyo Mikaeli ila maraika Mikaeli mmoja wa hao wakuu wa wa mbele akaja kunisaidia mmoja kati ya hao mabrigadia meja jenerali Nami Ma, nikamwacha huko. Amekuja kunisaidia na mimi nimemwacha huko. Pamoja na wafalme wa Jemi. Anapigana na wakuu wa Uajemi. Jamani haleluya. Kojeni nikwambie hiki kitu. Hebu muulize mwenzako. Haujawahi wewe kujiuliza juu ya maisha yako? Na hiki chanzo kinachoelezwa hapa we hujawahi kukifikiria? Na je Haujawahi kupata solution ya hicho kitu. Wangapi wamewahi kufanya haya? Yaani umeshawahi kufanya meditation, ukakaa ukasema lakini mbona mimi? Mungu hivi uko wapi? Mbona wengine wanafanikiwa? Ah, yamkini mababu zangu ndio chanzo. Hujawahi kujitafakari haya? Wangapi wamewahi? Kumbe somo hili sio geni kwako. Ila linatibua vilivyofichwa. Linakupa uhakika wa kile ulichokidhania. Bwana asifiwe. Na kuna mwingine ulishawaza njia za kutoka kwamba ah ila mimi familia yetu yote ni masikini. Nifanye juu chini niokoe ndugu zangu. Haujawahi wewe? Wangapi wamewahi kuwaza kitu kama hicho? Aha. Nisikilize sasa nikufungue. Tangu siku ile uliposhitukia hali yenu. Tangu siku ile uliposhitukia magonjwa kwenye familia. Tangu siku ile Ulipo shitukia hasala kwenye maduka yenu. Tangu siku ile ulipo shangaa mbona watu hawaolewi nyumbani. Tangu pale ulipo gundua a a ya mkini yule aliyesema hatutaolewa ndiye chanzo. A a ya mkini bibi aliyekuwa mganga wa kienyeji ndiyo chanzo. A a ya mkini yani pale ulipo baini Anzo malaika wa Bwana alishuka Dalili ya mtetezi kuja kwenye maisha yako ya ulimwengu wa roho ziko tatu Dalili ya kwanza ni hii Kama ulikuwa unatembea hata hivi Yaani ukishajua kama kinachokufanya ushindwe kukimbia ni kitu gani Kujua tu Unapigwa ile miguu utashindwa kutembea unaanza kwenda hivi. Yaani nina maana hii kama ulikuwa unawahakika wakura mchana na usiku ukishajua kilichokuzuia usire chai chakula cha mchana cha jioni na cha usiku kitendo cha kujua 
na huu hii baraka ya muda inafanyaje inakata yani ndio msuko suko unafanyaje unaongezeka sio unanielewa vizuri yani ndio matatizo yani badala ya kuisha ndio kwanza yanafanyaje ni kitu gani kinafanya yaongezeke angani huku huwa kuna utawala unaoitwa rewi adhani joka huu utawala watu wa kuzimu wanauabudu huwa wanawatolea kafara kila miezi mitatu kafara ya rewi adhani ni lita mbili za damu ikiwa lita hii ni watu tisa wanakufa kama kiringe kikishindwa kuwapa uwaga wanashuka wenyewe duniani wanaichakata hiyo kafara ngoja nitoe dalili zake uzuri mwanza mko karibu na ziwa Victoria kuna kipindi ambacho kinatokea wingu zito linatanda kabisa ziwani kiasi kwamba yani hata ukiangalia hivi huoni mbali lakini kwenye wingu lile wimbi linaongezeka ziwani. Lakini radi zinapiga kinatokea kijoka. Kinatoka angani kinaitumbukia ndani ya maji. Na kikitumbukia baada ya muda kama saa moja au mawili wimbi limekazana hivyo hivyo kinarudi tena angani. Na ile wimbi linafanyaje? Linapotea. Sizi ziwani humu tu Victoria hata Tanganyika hiyo hari ipo hata kule Bwawani nyumba ya Mungu Arusha hicho kijoka kipo bahari ya Hindi ndo usiseme ni vingi huko mitoni maragarasi vipo mito ya ugara vipo vile pale wale wale watu wa kule ziwani sijui mwanza kama mnavihitaji kigoma wanavihitaga chunusi lina uwezo lile likatua alafu ndani ya dakika moja lika move kilomita mia moja likifika mahali ambapo ni karibu na binadamu yani watu wenyewe wanachanganyikiwa akili wanaishiwa nguvu na zile nyota zilizo nuizwa kichawi zinajipeleka zenyewe majini zinakufa mtu aliyeuawa kwa kafara ya chunusi anazama kwenye maji alafu baadaye mnampata hajavimba tumbo hajaja maji ila zinatoka damu kidogo puani paka mnajiuliza sasa huyu amekufa maji kweli mbona haja maana mtu akifa maji yale maji yanamuingia yanaufanya huu mwili unakakama ukimuona hivi uwezi kumtamani huu uso unajaa anabadilika na sura anakuwa mweupe kabisa kama nyama ya kwenye friji lakini mtu aliyenyonywa na huyu chunusi hajai maji ndani hakakamai utamkuta ni marehemu tu kama vile wengine wanavyokuaga sio kwamba huyu amechukuliwa msukule anaponyonywa ile nguvu yule pepo ana ACD nyingi kwa hiyo anamkausha kabisa kwa kafara huwa kuna wengine wanatua milimani unaweza ukatembea mlimani wenye msitu unakutana na nyoka inavuka barabara unaisubirishe haifiki mwisho inaenda tu inaenda tu inaenda tu mpaka unachanganya ngozi hii nyoka gani unarudi ukija hivi haipo ukiifuata iliko enda huioni wale watu na mbao wapolini mnaelewa waha wa kwetu kigoma kasuru kibondo huwa wanaita inkuba magonzi wale wa Kenya 
na wamwambao kule Arusha wanaiita koi koi wale wazungu wanaiita anakonda sio tu anakonda ni chatu ila ni rewi adha ni joka ni mtandao wa mashetani kwenye enzi ya pili ya rusifa inayoshuka duniani kutafuta kafara inauaga mno hata um katikati kwa sababu ziwani hii hili ziwa Victoria lina mirango 14 ila ukanda huu wenye watu iko mirango saba. maeneo haya kuna wakati usiku wa manane kuna vitu viwili vinapitaga unasikiaga kama kelele ya pikipiki zinaunguruma kwa munguruma wa juu zinafukuzana highway baba uje usimame pale njiani uangalie hiyo pikipiki hautaiona wangapi mlisha wai kusikia hiyo milio na mkaziona hizo pikipiki hautaiona kwa kuwa sio pikipiki ila hiyo milio inayoliaga hiyo saa 8 saa 7 na nusu kwa saa tisa ni nguvu ya huyo koi koi au chunusi siku ambayo vinaunguruma hivyo na ndeni hospitali mtaona hospitali hata hapa Bugando mimi sio mtu wa Mwanza sijakaa sana Bugando ila hii dalili ni ya hawa makafala lazima siku kama Ijumaa na Jumapili kutoke harufu ya maji machafu kutoka wodi ya vichaa na vioni inatambaa kwenye mifereji ikisikika ile harufu wagonjwa kuanzia kumi na mbili lazima wafe kwenye siku hii moja ile sio kafara ya chama hiyo ndiyo inaitwa rewi adha ni joka kwa nini anatafuta kafara za nguvu mahitaji na agenda za wachawi na waabudu shetani vyama vyote wanakataa mtu asifanikiwe kwa uwezo wa Mungu ila wanarazimisha wamfanikishe mtu baraka za muda zitakazomuua yeye na ndugu zake wote sasa kazi ya huyu rewi adhani joka yeye anazonga muujiza ambao tayari umekwenda kutokea sasa anairudisha nyuma hatua yako ya mafanikio ili useme da ningejua hata nisingeomba ah ningejua hata nisingefanya lakini nataka nikulaumu pale ulipoumia zaidi ukakata tamaa ndipo uliharibu kila kitu Uliza wale waliofanikiwa kiroho au kimwili pale walipoumizwa wakarudishwa nyuma walipokazana wakasonga walitoba paka leo wako salama Sasa kuanzia leo tambua katika jina la Yesu. Hebu funika macho yako sema katika jina la Yesu. Fahamu zangu funguka. Tangu sasa mimi nimbarikiwa. Hakuna lana tena itakayokana mimi kwa namna yoyote katika ulimwengu wa roho hata ulimwengu wa nyama. Maana Bwana yuko upande wangu. Katika jina la Yesu. Amen. Anza kuishi yale mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tunaomba ndiyo lakini maamuzi yetu ya kuishi ndiyo yatatuchomoa kwenye giza. Ndiyo yatatufanya tusogee kwenye ushindi na utaamua vipi lazima ufuatilie ujue asiri ya mateso yako amen kesho nitaongea mada moja inayohusu 
Shetani anafanyaje kazi kwenye ufahamu wa mtu. Na nitakushuhudia jinsi wanavyokamata fahamu ya mtu, wanavyokamata nyota ya mtu mpaka kumfifiza mtu alikuwa taajiri akafa maskini kabisa. Lakini lengo hatufundishani nguvu za giza. Tunatibua hizi sili ili tuchomoke huko kwa jina la Yesu. Na ndugu zetu tuwatoe kwenye hilo giza kwa jina la Yesu Kristo. Sema amen. amen. Sema amen. amen. Lakini leo tambua vifungo hivi. Pale ulipozania kwamba ah ya mkini ni hapa. Ndio hapo. Kuna mwingine ulikuwa na mchumba mmeanza kutambulishana mpaka kanisani. Lakini ulipogundua tu kwamba ah mizimu ndio inafanya tusiolewe. Unashangaa na mchumba naye anaanza kufanyaje? Kukeuka akuache. Usiache kuomba. Nataka ni kuambia hivi siku zote siku zote cha kwako ni cha kwako riziki yako ni yako hata ikichelewa ni yako hata ikipita kwa jirani ni yako hata ipite kwa adui yako ni yako wakati mimi ninamchumbia huyu bibie kuja basi bebi kuja bebi Hehe. Bwana asifiwe. Amen. Wakati nimechumbia huyu mke wangu huyu. Tulipita kwenye msuko suko mzito. Mzito. Lakini uzito wake ni hivi. Yeye alikuwa kwenye kifungo. Na mimi nilikuwa kwenye vifungo. Sio kifungo, mimi nilikuwa kwenye vifungo. Yeye kwenye kifungo. Kifungo cha kwake, shetani alitumia mchawi mmoja wakakutanaga akamwambia wewe ukiolewa nitakuwa sio mimi. Unaona? Mimi sasa nilitoa kafara kizazi kwa shetani. Nikamwambia shetani sitaoa mpaka kufa. Na hii mkono yangu ikawa kafara badala ya kuoa nikawa nikifanya hivi napata nguvu za kishetani. Siku namvika pete ya engagement askofu akamlishwa na mimi nivae pete hapa. Hiki kidole kiliwaka moto. Wachungaji nane walishindwa kunivua ile pete. Ilibidi mama mmoja alikuwa principal wa chuo cha kupanda makanisa pale Kibondo anaitwa Yoranda Nkanga. Yule ndiye akaja na majani mabichi huku ananena kwa ruga akafanya hivi re baba baba re baba baba akafanya hivi kwa jina la Yesu pete ikaanguka kisa nimeamua kumuoa huyu mama Bwana Yesu atusaidie nilikuwa kwenye vifungo vitu vilivyotokea nilipogundua tu kwamba kila kiapo nilicho hapa kwa shetani ndio kimesababisha nipate shida kwenye ndoa yangu nikagundua tena kuna watu walitaka ni waoage wenyewe nikakataa mwingine yeye nikaja nikamkuta mpaka ziwani Tanganyika kachola pembe nne kawasha udi 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 katikati mshumaa na chungu kimejaa damu Nikakuta na karatasi nyeupe imeandikwa Amiel Katekera. Ameweka maji miguu kwenye maji, ananyenyua mchanga wa ziwani, anatupia pale, ananiongelea mimi. Mungu wa ajabu, nikawa nimeenda kuoga ziwani. Nikamkuta huyo bebi. Yuko anafanya hiyo kazi. Nikamwambia hata kama nilitaka kukuoa, hapa ulaandoka kuna nira. Bwana Yesu atusaidie sana. Nikajua vifungo hivi ndio sababu kitendo cha kugundua washauri walianza. Wakaniambia huyo dada ni muasilika. 
ana ukimwi tangu ni binti wa miaka saba. Wewe unakanyaga waya mwanangu tunakuzika. Atana haraka. Nikanyamanza kimia. Wakati nimenyamanza sijaka sawa rafiki yangu mchungaji mwenzangu akanijia. Akaniambia huyo dada ameshatoa mimba nne. Na amezaa mtoto mpaka amezaa na kaka yake. Na huyo mtoto wamemtupa chooni tunaona. Nikasema Mungu wangu kumbe naoa mzazi. <laughs> eh hey, acha kabisa acha nikasema sawa. Nikatulia kimya. Mwingine akaja rafiki yake. Akaniambia yule binti tangwa na miaka miwili alikuwa anaanguka kifafa na majini mtazaa watoto gani kama sio mazombi liate nikatulia kimya mwingine tena akaja akasema sikiliza huyo dada anafanya kazi UN wakiendaga ofisini mabosi wote yeye ndiye anakuwa mbuzi yao hakuna mtu asiye mjua huyo ni maraya concordi nikasema sasa hapa hebu nijipange kuacha wakati najipanga kuacha siku moja nikaenda kumtembelea kwao akiwa dar es salaam nikaenda na mdogo wangu Tumefika pale yuko na wifi yake na kaka yake mwanajeshi pale na mimi e, e, shemeji mtu <laughs> nikaingia nikasunajua umekaa wewe ni shemeji alafu tena kwa mwanajeshi meja nikakaa yani juguma mimi hapa mdogo wangu hapa huyu mchumba yuko kama hapa wifi mtu hapo kaka yake hapa kidogo simu yangu ikapigiwa kucheki mchungaji ambaye tumemaliza wote chuo cha biblia na mpokea alo bwana sifiwe amina mchungaji habari za huko nzuri mungu ameniambia ehe amekwambiaje uka unaoa pepo Niko kwao. Jamani kwani kama nasema uongo si huyu mmuulize. Yule kaka mtu sasa asira ya jeshi ikaanza kupandisha. <laughs> Nikatoa ile loud speaker ili nisikie peke yangu akasema weka loud. Weka loud. <laughs> Dika weka loud. <laughs> Wote wanasikia sasa yule mchungaji akajichanganya kitu hiki akasema hivi hata saa hizi naongea na wewe bwana ameniambia na mimi nimefanya utafiti niko nyumbani kwake amelala na mwanaume wako wanazini hapa <laughs> wakati yuko na mwanaume <laughs> Bendera chuma mlingoti chuma yuko kwao <laughs> Nikasema Mungu wangu kumbe na Roho Mtakatifu anazingishiwa Huyu anasema wako wanazini wakati mimi niko hapa yeye yeah, huyu yeah, hapa Nikamwangalia vizuri nikamwambia eh hey, ana uko unazini wapi Au <laughs> hapa tuko na kiburi yeye yeah, yuko kwao kibondo yule afande alikuwa ameshanichukia akaanza na kucheka nikamwambia sasa ku, dawa ya mnafiki muumbue nikamwambia sasa mchungaji nisikilize nina surprise yako hapa msalimie huyu hapa <laughs> huyu mama alishindwa kuongea akaanza kulia machozi mimi nikamwambia huyu ninaye kwambia uongee naye ndio huyo binti ana unayesema yuko na mwanaume nikaona simu inakatwa didi 
Naomba tusimame. Nataka leo uombe hicho kitu unachokibaini. Mimi nataka nikutaje kwa Yesu sasa hivi. Bwana asifiwe sana. Lakini nataka nikwambie malaika akamwambia Danieli Tangu siku umetia moyo wako ufahamu juu ya haya unayoyapitia na ukajinyenyekeza kwa Mungu wako mimi nilitumwa maana yake msaada wako ulitumwa ndio maana nakwambia wewe sio masikini leo historia ya umasikini ilishafutika kwenye orodha ya mamizimu wewe haupo ila unachoshindana nacho leo ni rewiadhani maraika wa kuzonga mkuu wa uajemi mkuu wa uchifu wa ukoo wenu agano la mizimu ile linafuatilia agano la makubaliano yake na mababu ambao walisema asiyeabudu mizimu asifanikiwe sasa ndio linapinga hatua zako za kubarikiwa. Nataka ni kuhakikishie damu ya Yesu ipo juu yako. Jina la Yesu limeinuliwa kwako. Anza kuona ushindi katika jina la Yesu. Maana Mungu alisema hato wapa wageni nyama yako. Hato wapa nafaka yako. Hato wapa divai yako. Hato wapa hata unywele wa kichwa chako. Najua wanakusagia meno sana. Wanapanga utoke kazini. Wanapanga ukose kazi. Wanapanga uachike ndoa yako. Lakini nataka nikwambie mawazo yao sio ya Mungu wetu. Njia zao sio za Mungu wetu. Kwa uwezo huo wa ulionao, hebu tamka neno hapa katika jina la Yesu likafanye operesheni. Sema amen. amen. Nataka tuombe. Hebu ombea hilo jambo lako unalotaka. Amen. Amen. Wangapi wanamuamini Mungu? Ambao wanamuamini Mungu kama yani zaidi ya katekera. Nyosha mkono tu. Kama humuamini Mungu usinyoshe. Ili tukukomboe. Kama humuamini Mungu usinyoshe ili tukukomboe. Mimi natamka maneno haya katika jina la Yesu. Mungu hakunituma bure. Mpaka kufika Jumapili utakuwa umefunguliwa. Na ninatamka kwa jina la Yesu wale msio na ndoa vijana anza kufikiria kuoa. Utapata wapi hela Mungu hasindwi. Fahamu yako inafunguka, hela zitakuja. Wale msio na kazi anza kwenda kutafuta kazi. Tuma ulete imekamatwa. Haitagusa hela zako tena. Amen. Amen. Mungu yumwema. Mungu yumwema. Mungu yumwema. Yumwema, yumwema Mungu wewe. Yumwema. Mungu yumwema Mungu yumwema 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 Mungu yumwema Mungu yumwema Mungu yumwema 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 Mungu wewe yumwema Mungu Mungu yumwema Mungu yumwema 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 Funika macho yako Sema maneno haya sema asante Bwana Yesu kwa sababu ya ufahamu wangu Wewe umeniumba kwa jinsi ya ajabu Na katikati ya familia yetu umenipendelea mimi Umenifanya lango la wokovu kwenye familia yetu na kwa sababu mimi ni lango hata baraka ya familia sasa inalejea 
kila lililo haribika sasa linarejeshwa katika jina la Yesu mimi sikujua kama mimi ndiye mmiliki tena ndiye mtawala na wewe umeshanibariki asiwepo akunilani lakini e Yesu kama vile mfalume wa uajemi alivyo mzuia Danieli hizi roho zilizuia fahamu yangu isifanikiwe nikasahaulishwa lakini leo e Yesu wewe ni Mungu wangu ninaivaa mamlaka yako maana umesema mwenyewe nienende kwa uwezo huu maana utaokoa ndugu zangu kwa jina la Yesu ninayateka mateka ninayateka mateka mashauri yote ya ulimwengu wa roho yanayokaa kurudisha nyuma ndoto zangu kila ndoto za mashetani zinazosimama mbele yangu kuzizima ndoto zangu kwa jina la Yesu nina zikamata hebu zikamate kwa imani nina kamata nina kamata nina kamata malikia wa kuzimu malikia wa kuzimu malikia wa kichawi malikia wa kichawi malikia wa mizimu malikia wa mizimu nina wanyanganya nina wanyanganya baraka zangu baraka zangu machifu wote machifu wote wa majini wa majini wa kichawi wa kichawi walioangani walioangani walio Walizini, walio rishi, walio ziwani, walio siwa, walio baharini, walio pari, walio pokea, walio pokea. Agano la mateso, agano la mateso. Na hati za mashitaka, na hati za mashitaka. Juu ya maisha yangu, juu ya maisha yangu. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ina wanyanganya, ina wanyanganya, ina wanyanganya. Ina wanyanganya. Kwa wanyanganya kwa imani, ina wanyanganya. Ina wanyanganya, ina wanyanganya. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Inapiga, kuna Piga na piga kuna piga kila madhabahu kila madhabahu kila madhabahu kila madhabahu zilizopokea zilizopokea agano agano na mateso na mateso kwenye familia kwenye familia na familia yangu na familia yangu kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu inapiga 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 mimi napiga mwenyewe sasa kwa jina la Yesu 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 Tuna pigina la Yesu ali hai. Haya mawakala wote wa mapepo. Majina la Yesu. Agenda ya machini. Maficho ya nguvu za giza. Kazi zote za mashetani. Haya pigina. Majina la Yesu. Tuna pigina. Majina la Yesu. Tuna pigina. Majina la Yesu. Tuna pigina la Yesu. Majina la Yesu. Nyanga 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 nyanga. Nyanganya haki zako zote. Tunanyanganya elimu yako. Nyanganya uchumi wako. Tunanyanganya ndoa yako. Nyanganya familia yako. Nyanganya watoto wako. Jina la Yesu. Kila magereza yaliyofunga maisha yako waje kwa Yesu. Haya vifungwa hivyo. Kwa magereza. Kwa jina la Yesu. Vile vifungwa. Tunaisha vifo. Kwa jina la Yesu wario pangiwa kila gano la hati ya mashitaka kila fote ya mauti za mashitaka kila fote ya gano ya kuzimu magano ya mizimu magano ya majini magano ya watawi ya majini piga 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 kwa jina la yesu haya na atilia moto sasa moto wa romu takatifu kila zana za kisetani zilizo pandikizwa ndani ya mwili wako zilizo pandikizwa ndani ya mwili wako vijidudu vinavyotembea mwili ni mwako vitu vinavyotembea mwili ni mwako mawe yaliyotegeshwa mwili ni mwako majoka yanayotembea ndani mwako sauti zinazoongea na wewe
kwenye ulimwengu wa roho gurumo za masikioni sawa umbile la nyuki nyuki haya wadudu wanaojidhihirisha kwako hayatia kwa moto haya moto haya moto haya moto haya moto atia atia paka Pasuka kwenye kila mipango haya 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 roho hiyo inaondoka hiyo roho inaondoka hiyo roho inaondoka kwa damu ya Yesu jendere bokorobo kanta ninatamka utakaso sasa damu ya Yesu iliyomwagika msalabani ikafanyike urejesho ikafanyike urejesho ikafanyike ukombozi kwa damu ya Yesu mwokozi wetu Yende repo kanta haribu sakadoria wewe ni Mungu mtakatifu wewe ni Mungu mwokozi wewe ni Mungu wa haki wewe ni Mungu mkombozi naona oblesheni ni malaika wa Bwana naona wingu la malaika wameshuka sasa naona malaika wameshuka kukutetea naona hatima ya mateso yako sasa hebu endelea kuita Yesu endelea kuita Yesu yende repo kanta Kwanzi <laughs> Come on Jesus. Weka mkono wako kichwani namna hii. Hebu sema katika jina la Yesu. Tangu leo ninatangaza kufunguliwa fahamu yangu. Kila teso lililoambatanishwa na mimi. Haijalishi limetamkwa wapi. Iwe ni kuzimu au duniani Iwe ni juu ya hatia au kwa maonezi Yesu ulisema hakuna hukumu ya adhabu juu ya wale walio katika Kristo Kristo Yesu maana sheria ya roho roho wa uzima Ulio katika Kristo Yesu imeniweka huru kuanzia leo natangaza uhuru wa kumiliki na kutawala haki zangu zote kwa jina la Yesu Amen Kamata mkono wako wa kushoto namna hii Kamata mkono wako wa kushoto namna hii Alafu tamka maneno haya katika jina la Yesu katika jina la Yesu ninaikomboa nafsi yangu naikomboa nafsi yangu nakomboa nyota yangu nakomboa nyota yangu nakomboa baraka zangu 
Boa baraka za. Haijalishi. Haijarishi. Kuna maagano yamesimama. Kuna maagano yamesimama. Kafara zimetolewa. Kafara zimetolewa. Juu ya maisha yangu. Juu ya maisha yangu. Ili kuniangamiza. Ili kuniangamiza. Kafara ya damu. Kafara ya damu. Kafara ya mitego. Kafara ya mitego. Kafara ya mafundo. Kafara ya mafundo. Rada za wachawi. Rada za wachawi. Laana zisizo sababu. Laana zisizo sababu. Na nguvu ya kafara. Na nguvu ya kafara. Kafara ya pesa. Kafara ya pesa. Kafara ya damu. Kafara ya damu. Kafara ya mali. Kafara ya mali. Kafara ya pombe. Kafara ya pombe. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kila kilichochukuliwa. Kila kilichochukuliwa. Kwenye nyota yangu. Kwenye nyota yangu. Kwenye mwili wangu. Kwenye mwili wangu. Kwenye mali zangu. Kwenye mali zangu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kila kilichosimama. Kila kilichosimama. Kama siraha. Kama silaha. Ya kunishambulia. Ya kunishambulia. Na kuiteza familia yangu. Na kuiteza familia yangu. Haya ninakiteketeza. Ninateketeza. Ninakichoma moto. Ninakichoma moto. Kama dhabau yake. Kama dhabau yake. Ilio kitunza. Ilio kitunza. Wewe madhabau. Wewe madhabau. Ninakuchoma. 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 Kwa jina. Kwa jina la Yesu Kwa jina la Yesu Kwa jina la Yesu Mali ilio fitua Pesa zangu Hesima yangu Amani yangu Familia yangu Ndoa yangu Elimu yangu Kibari changu Neema yangu Neema yangu Kwa jina la Yesu Kwa jina la Yesu Kwa jina la Yesu Rudisha, 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 Rudisha. Amen, Amen. Come on, Jesus. Lo a mungu na niambi a kuna mutu hapa ni malakaza amekuwa guza kesi na chanoa umesha tafiti kama ni panya wana kata lakini mara kwa mara zina chanoa. Na vile vipande vinavyochanwa hauvioni. Mwanzo ilikuwa ni nguo zako za kwenye begi lakini sasa hivi mpaka nguo za ndani. Na malaka saa umekuwa ukiyoshuhudia nyumbani kwako wadudu wamekufa. Mala mende wamekufa. Sisimizi wengi wamerundikana wengi wamekufa. Na matokeo yake unafuga mifugo inakufa. Kila unachoanzisha cha maendeleo kinakufa ni agano ni agano la mauti shetani alishalifunga kupitia wachawi na waliiona nyota yako Bwana asema kwa jina la Yesu tangu sasa wewe ni uko huru uko huru nataka nitamke neno kwa ajili yako ukiwa uko hapa hebu niombe usogee hapa madhabahuni Nataka nitamke neno. Bwana ananiambia huyu mtu yupo hapa. Yuko hapa. Na mpaka leo umekuwa na maisha ya masikitiko na majuto. Kila unachokifanya hakiendi ila chanzo ulipokuta nguo zako zimechanika. Mwingine nguo zimepotea. Na haujazionaga tena. Ha na roa Mungu ananiambia kuna mwingine uliziona zile nguo. Ukakuta ni chafu sana. Chafu. Lakini ukafua na ukavaa. Zilikuwa zimenuizwa kuiharibu ndoa yako. Na tangu ulipoziona zile nguo, ndoa yako haina amani mpaka sasa mnaishi. Kila mtu na maono yake. Lakini haikuwa fungu lenu. Shetani aliwadhurumu. Shetani aliwadhurumu. Kama Bwana aishivyo. Funika macho yako. Bwana aliyenituma kwako. Bwana aliyenituma neno hili. Kama Kristo Yesu anavyoishi alimwaga damu kwa ajili yako. Alikufa msalabani kwa ajili yetu. Alizikwa ili sisi tufufuliwe. Alifufuka ili sisi tupone. 
alipaa ili tuwe na uzima kwa sababu Yesu yupo ninatamka kwa jina la Yesu wewe kifungo ulie juu ya mtu huyu natamka kukatika ninakuhukumu kwa jina la Yesu wewe kifungo cha uchawi ninakuhukumu kwa jina la Yesu wewe kifungo cha magonjwa ninakuhukumu kwa jina la Yesu wewe kifungo cha mikosi ninakuhukumu kwa jina la Yesu ninaachilia roho ya uzima ninafukuza haya mabara haya mikosi potea paka kwa jina la Yesu Kristo kwa jina la Yesu Kristo kwa jina la Yesu Kristo kila hati ya mashitaka kwa damu ya Yesu ninakutamkia futika 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 paka yaachie maisha ya mtu huyu yaachie 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 kamba za mauti kamba za kuzimu kamba za wavu potea kwa damu ya Yesu haijalishi ni maagano ya ukoo yamekalia maisha ya mtu huyu haijalishi yamemshika kwa sababu ya hatia yake damu ya Yesu ilimwagika kwa ajili ya watu hawa na Kristo Yesu ulikufa msalabani kwa ajili ya watu wenye dhambi na watu hawa wakiwemo kuanzia leo ninatamka kuwekwa huru kuwekwa huru wekwa huru wekwa huru mateso na vifungo katika vunjika kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu Kristo ninatamka kufunguliwa ninatamka kuwekwa huru ninatamka kurejeshewa uzima ninatamka urejeshewa uzima ninatamka upatanisho wa nafsi ya mtu huyu kwa damu ya Yesu vile vifungo vyote ninavitamkia kupasuka havitamuona tena mtu huyu hati za mashitaka za kuzimu hazitamuona tena mtu huyu kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu kila mamlaka ya shetani roho za kuzimu ninazipatiliza moto moto wa roho mtakatifu moto wa roho mtakatifu upanga wa Bwana upanga wa roho mtakatifu katika jina la Yesu katika jina la Yesu damu ya Yesu inayonena mema tangu sasa ikanene urejesho tangu sasa ikanene ukombozi tangu sasa ikanene ushindi tangu sasa ikanene uzima haya mateso magonjwa vifunga haya pasuka kwa jina la Yesu pasuka kwa jina la Yesu pasuka toka chamoka kwa jina la Yesu ninatangaza ushindi sasa natamka ukombozi sasa natamka ule jesho sasa kwa damu ya Yesu Kristo 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 ninakamba maisha ya mtu huyu ninakamba nafsi ya mtu huyu kwa damu ya Yesu nakomboa mipaka na uchumi wa mtu huyu kila vifungo vunjika kwa jina la Yesu damu ya Yesu kwa neema yako Mungu uisivyo na waweka watu hawa mbele zako tangu sasa ukaamue amani ya maisha yao ukayatunze maisha yao kwenye ushindi kwa jina la Yesu Kristo mwokozi wetu amen pigie Yesu makofi ya changwe tangu ulipotia moyo wako ufahamu Mungu alituma malaika kukusaidia tangu sasa nenda na ushindi huu ulicho kivunja kimevunjika ulicho kifukuza kimetoka kili kushinda katika jina la Yesu yapange maono yako na yakafanikiwe kwa jina la Yesu asikupunguzie mtu mwendo Bwana akubariki
Jenga makanisa na promova Ndiyo jenga makanisa na promova Baada ya kuwezesha ujenzi wa makanisa mbalimbali katika maeneo mbalimbali nchini Tanzania Sasa promova TV wakishirikiana na wadau mbalimbali wenye wito kama huu wa kujenga makanisa Wanakuja na kampeni hii Hii ni kampeni maalum yenye lengo la kujenga makanisa zaidi ya ishirini kwa mwaka Tunawatafuta, tunawawezesha na kwa neema ya Mungu tunajenga makanisa yao. Hii ni kampeni endelevu ambayo tayari imekwishaanza inaendelea na itaendelea. Shiriki sasa katika jambo hili kubwa la kipekee la Kimungu. Jinsi ya kushiriki, tuma sadaka yako kwenye Mpesa namba ujumlisha 255762 734 Hiyo ni namba ya Tanzania na Mpesa Kenya Safaricom ni kujumlisha 2551113734 Pia unaweza kutuma kupitia Equity Bank account namba 3000511811293 lakini pia unaweza kutuma sadaka yako kupitia Western Union, Manegram, Ria, World Limit, Sendwave na njia nyingine nyingi. Namba zote za simu pamoja na bank majina ya usajili ni Jackton Arbogasti Msafiri. Tafadhali wasiliana nasi kwa namba tajwa hapo juu kupitia WhatsApp ili kupata maelekezo zaidi. Hakuna kikomo wala kiwango cha sadaka. Toa kadri ya uwezo wako. Na kwa maelezo zaidi kuhusu maendeleo ya kampeni hii, taarifa zote zitaendelea kutolewa kupitia Promova TV inayopatikana YouTube. Asante kwa kushiriki kampeni hii. Jenga makanisa na Promova. Promova TV, a home of testimonies.